हेलो गाइस लिविंग इंग्लिश रत्ना सागर का जो आपके क्लास फोर्थ है हम इसका करने जा रहे हैं फर्स्ट चैप्टर द क्लास प्ले क्वेश्चन आंसर्स विद बैक एक्सरसाइज एंड दिस इज द सेकंड पार्ट ऑफ योर वीडियो इन फर्स्ट पार्ट आई टॉट यू द स्टोरी आपके फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको स्टोरी करवाई है कि इस चैप्टर की आपकी स्टोरी क्या है और इसमें हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन आंसर्स विद बैक एक्सरसाइज सो लेट्स बिगिन द वीडियो The very first first question is they take the correct option. The children were excited because they the children they were very excited. Why were they excited? They were because because they were going to talk about their class play. Because they were class play. के बारे में बात करने जा रहे थे. Renu did not like most stories because Renu को बहुत सारी stories पसंद क्यों नहीं आई क्योंकि because because they showed only boys as a strong and brave kyunki wo jo sari stories thi wo sirf ye dikhate the ki only boys hi strong and brave hote hain renu narrated a story about renu ne ek story sunayi wo kiske bare mein thi a group of friends ke bare mein thi jo ki show karte courage aur intelligence ko ab aapka aata hai b part uska first question what ideas did the children give to the class play गिव फॉर द क्लास प्ले क्लास प्ले के लिए बच्चों ने क्या क्या आइडियाज दे द चिल्ड्रन गेव आइडियाज ऑफ डिफरेंट स्टोरीज लाइक सुपरमैन बैटमैन आयरन मैन एंड अलादीन फॉर द क्लास प्ले तो ये सारे आइडियाज बच्चों ने दे कि क्या क्या हम क्लास प्ले कर सकते हैं सेकेंड क्वेश्चन हाउ डिड रेनोज मदर एनक्रेज हर रेनो की मदर ने उसको कैसे एनक्रेज किया कैसे उसको प्रोत्साहित किया यहाँ पर कैसे प्रोत्साहित किया रेनोज मदर एनक्रेज हर बाय से क्या कह के उसको एनक्रेज किया दैट वीमेन कैन डू वट एवर दे वॉन्ट टू कि वीमेन वो सब कर सकती हैं जो वो चाहती है एंड गेव ग्रैंड मा एंड हर एग्जाम्पल और उसने इनके साथ ही अपना और अपनी ग्रैंड मा का एग्जाम्पल दिया कि वो खुद भी एक लॉयर है और ग्रैंड मा एक डॉक्टर है आंसर नंबर थर्ड वट सजेशन डिड रेनूज फादर गिव हर रेनु के फादर ने उसको क्या सजेशन दिया रेनुज फादर सजेस्टेड हर टू राइट हर ओन स्टोरी कि अपनी खुद की स्टोरी लिखो क्वेश्चन फॉर Why? What was the story that Renu narrated to the class? वो क्या story थी जो कि Renu ने अपनी पूरी class में सुनाई तो कौन सी story थी The Renu narrated a story about her cousin Alka and her friends who were stranded. On a camping trip due to a storm, उसने ऐसी कहानी सुनाई जिसमें उसकी कजन अलका और उसके फ्रेंड्स जो है एक तूफान में फंस जाते हैं जिसकी वजह से वो जो कैंपिंग ट्रिप है वहीं पर उनको रुकना पड़ता है लास्ट क्वेश्चन फिफ्थ डिड द चिल्ड्रन लाइक रेनू स्टोरी वट डिड दे से क्या बच्चों को रेनू की स्टोरी पसंद आई और उन्होंने क्या कहा उसकी स्टोरी के बारे में Yes, the children liked Renu's play. Renu के जो play था Renu की जो story थी वो उनको पसंद आई They said to write the play together. अब उन्होंने फैसला किया कि वो सब मिलकर के उस play को लिखेंगे The next question C. But I don't know how to write a story. I have never written one. भाई मुझे तो नहीं पता story कैसे लिखते हैं मैंने कभी लिखी नहीं तो ये सारी बातें Who had never written a story? ये story किसने नहीं लिखी Obviously रेनु ने नहीं लिखी थी उस बच्चे ने नहीं लिखी थी रेनु हैड नेवर रिटर्न अ स्टोरी वाई डिड द स्पीकर नीड टू राइट अ स्टोरी अब उसको स्टोरी क्यों लिखने की जरूरत पड़ी हुई यहाँ पर क्यों पड़ी शी नीडेड टू राइट अ स्टोरी बिकॉज ऑफ क्लास प्ले इन द स्कूल क्योंकि उनके स्कूल में एक क्लास प्ले होना था जिसकी वजह से उसको स्टोरी लिखने की जरूरत पड़ी हु हैव द स्पीकर टू राइट द स्टोरी अब उनके जो स्टोरी स्पीकर यहाँ पर कौन है रेनू है तो रेनू की हेल्प किसने की स्टोरी लिखने के लिए ऑब्वियसली उसके पेरेंट्स ने की थी सो हर पेरेंट्स हेल्प हर टू राइट द स्टोरी सेकंड क्वेश्चन इट साउंड्स इंटरेस्टिंग अरे ये तो बहुत इंटरेस्टिंग है ऑफ कोर्स बहुत अच्छी सच में दिस इज जस्ट एन आउटलाइन ये तो बिल्कुल बस थोड़ी सी आउटलाइन ही बताई है इसने थोड़ा सा ऊपर से बताया है वी विल हैव टू वर्क ऑन इट और अब हम इन आइडियाज के ऊपर काम करेंगे हु सेड दिस लाइन ये लाइन किसने कही टीचर ने टीचर सेड ऑल दिस लाइन वट वॉज जस्ट एन आउटलाइन आउटलाइन क्या थी जो स्टोरी 
टॉल्ड बाय रेनू वॉज जस्ट ऑन आउटलाइन जो स्टोरी रेनू ने सुनाई थी जो प्लॉट रेनू ने सुनाया था वो जस्ट आउटलाइन था वो जस्ट ओनली मेन लाइन थी अभी तो उसके ऊपर काम करना बाकी था हु वुड हैव टू वर्क ऑन द आउटलाइन अब आउटलाइन पर अब उस प्लॉट पर कौन कौन काम करने वाला था ऑल द चिल्ड्रन विद टीचर वुड हैव टू वर्क ऑन द आउटलाइन कहते कि सारे बच्चों ने और टीचर्स ने मिलकर अब उस स्टोरी के ऊपर काम करना शुरू कर दिया नेक्स्ट क्वेश्चन डू यू फील दैट सम पीपल थिंक बॉयज आर स्मार्टर एंड ब्रेवर देन गर्ल्स क्या आप सोचते हैं कि कुछ जो पीपल कुछ जो लोग हैं वो अब भी ये सोचते हैं कि बॉयज जो है वो ज्यादा स्मार्टर होते हैं ज्यादा ब्रेव होते हैं गर्ल्स के बजाय बिल्कुल कुछ तो ऐसा ही सोचते हैं ये सम पीपल थिंक दैट बॉयज आर स्मार्टर एंड ब्रेवर देन गर्ल्स कुछ लोग तो अब भी ऐसा ही सोचते हैं डू यू थिंक आप क्या सोचते हैं कि गर्ल्स जो है कैन डू एवरी थिंग दैट बॉयज कैन क्या गर्ल्स वो सब काम कर सकते हैं जो बॉयज कर सकते हैं बिल्कुल कर सकते हैं ये गर्ल्स कैन डू एवरी थिंग दैट बॉयज कैन बिल्कुल कर सकते हैं लेकिन यहाँ पर कुछ लोगों की अब भी थिंकिंग है कि नहीं गर्ल्स से ज्यादा बॉयज ही ब्रेव होते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपको फिर इन द्लैंक में डालना है कि विच इज दूटेबल वन अ प्लेस यू बोरो बुक्स फ्रॉम वो कौन सी जगह है जहां से आप बुक्स लेके आते हो लाइब्रेरी सेकेंड वन अ रूम वे स्टूडेंट कैरी आउट साइंस एक्सपेरिमेंट वो रूम जहां पर जो बच्चे हैं स्टूडेंट्स है वो एक्सपेरिमेंट करते हैं साइंस के तो क्या होती है लेबोरेटरी अ कॉमन रूम फॉर टीचर टीचर जहां पर बैठते हैं उसको क्या बोलते हैं स्टाफ रूम बोलते हैं नेक्स्ट अ प्लेस वेयर स्टूडेंट्स कैन बाय एंड ईट फूड एक ऐसी जगह जहां सर जहां से बच्चे स्टूडेंट्स क्या करते हैं खाने की चीजें खरीदते हैं और खाते हैं उसको क्या बोलते हैं कैंटीन एन एरिया वर स्टूडेंट्स प्ले आउट गे आउटडोर गेम्स एक ऐसी जगह ऐसा एरिया जहां पर बच्चे आउटडोर गेम खेलते हैं उसको बोलते हैं प्ले ग्राउंड नेक्स्ट इज देर After looking at the expressions, you have to tell what kind of expression is it. इट आपको ये सारे पिक्चर्स देख के बताना है कि इनमें एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग फर्स्ट पिक्चर में कौन सा एक्सप्रेशन है चेयरफुल बहुत हैप्पी है ना ये तो चेयरफुल है सेकेंड में आपका क्या एक्सप्रेशन है यहाँ पर सेकेंड में यहाँ पर क्या है ये ये सरप्राइज है यहाँ पर और आपका जो यहाँ पर ये क्या है फ्राइटेंड डी है यहाँ पर क्या है डरी हुई है और जो फोर्थ है यहाँ पर एंग्री है बाय मिस्टेक यहाँ पर सेकंड सरप्राइज और थर्ड फ्राइटेंडेड हो गया तो ये जो पिक्चर है वो सेकंड है तो सेकंड में आप फ्राइटेंडेड लिखना और जो थर्ड है ये सरप्राइज आपका आएगा मिस इमेज के अकॉर्डिंग ये आपका चेयरफुल है ये आपका सरप्राइज है और ये आपका फ्राइटेंडेड है और ये आपका एंग्री है तो आप इसकी जस्ट नंबरिंग चेंज कर लेना सेकेंड थर्ड में और थर्ड आप सेकेंड में लिख लेना नेक्स्ट इज यहाँ पे आपको डबल जो अल्फाबेट्स आते हैं वो आपने इनमें डालने जैसे एनुअल में डबल एन आ गया ऑफिसर में डबल एफ आ गया तो ऐसे ही डबल अल्फाबेट आएंगे जिनसे आपने आपको वर्ड बना जैसे बी डबल ओ के सी एच डबल ई आर ची और स्क्वायर ला गया डबल आर आ गया कैटरपिलर डबल एल आ गया स्कूल में डबल ओ आ गया एंड पॉफाइल में डबल एफ आ गया एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पंक्चुएट आपको यहाँ पर पंक्चुएशन मार्क्स को यहाँ पे यूज करना है कि कहाँ पर कौन सा पंक्चुएशन मार्क लगेगा तो मैंने आपका सेंटेंसेस अच्छे से फ्रेम कर दिए हैं कि कहाँ पर कैपिटल लेटर लगेगा कहाँ पर फुल स्टॉप लगेगा वो आप यहाँ पर लिख लें जैसे रेनू में आर कैपिटल लगेगा यहाँ पे और लास्ट में फुल स्टॉप लगेगा यहाँ पर डब्ल्यू कैपिटल आएगा आपका लास्ट में आपका क्वेश्चन मार्क आएगा अब आपका आता है इट वॉज कॉल द एडवेंचर तो इट में आई कैपिटल आएगा आपका और लास्ट में फुल स्टॉप आएगा अब यहाँ पर आई में फिर से इट में आई कैपिटल आ जाएगा आपका यहाँ पे और लास्ट में फुल स्टॉप आएगा कैंपियन में कैंपियन और ट्रिप में टी आप यहाँ पे कैपिटल लिख सकते हैं वैसे कंपल्शन नहीं है लिखना चाहिए तो लिख सकते हैं रेनू में आर कैपिटल सुमित में एस कैपिटल और लास्ट में आपका फुल स्टॉप दे में टी कैपिटल आएगा और लास्ट में आपका फुल स्टॉप ऐसे ही यहाँ पर डब्ल्यू एफ कैपिटल आएगा आपका और बाद में आपका क्या आएगा यहाँ पे फुल स्टॉप आएगा और सेवेंथ में जो आपका है यहाँ पे वेन द प्ले एंड डिड यहाँ पर डब्ल्यू कैपिटल आ गया और यहाँ पर ऐसे आपने पंक्चुएशन मार्क्स को यूज करना है एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कि आपको क्या करना है यहाँ पे रीअरेंज करना है तो रीअरेंज करके मैंने लिख दिया बोथ हर मदर एंड फादर गो टू वर्क थर्ड में क्या आएगा रेनूज आंट इज अ पुलिस ऑफिसर फोर्थ में आएगा रेनूज ग्रैंड मदर इज अ डॉक्टर एंड फिफ्थ में आपका बनेगा यहाँ पर रेनू नरेट्स अ प्ले फॉर द क्लास प्ले ओके 
राइट नरेट सा प्लॉट फॉर द क्लास प्ले एंड लास्ट में आपका जे क्वेश्चन में आएगा रेनू गोरो बुक्स कहाँ से बुक्स लेके आते हैं वो फ्रॉम द स्कूल लाइब्रेरी डिड द ग्रैंड मदर आपका बाद में क्या आएगा यहाँ पर डिड द गार्डनर गार्डनर ने यहाँ पे क्या किया है डी डी आपका करेक्ट होगा वॉटर द प्लांट्स इन द मॉर्निंग थर्ड में आपका ओ लुक एट द फ्लॉक ऑफ द बर्ड तो थर्ड में आपका क्या आएगा ए फ्लाइंग इन द स्काई एंड विनेस ग्रैंड मदर प्लेस विने का ग्रैंड मदर का जो प्ले था वो क्या है यहाँ पर बी चेस विद हिम एवरी संडे नेक्स्ट आपका आएगा द स्नो कवर्ड माउंटेन तो फिफ्थ में आपका आएगा सी लुक द ब्यूटिफुल एट सनसेट एंड जो लास्ट है आपका यहाँ पर क्या आएगा यहाँ पर लॉन्ग डिट द शिप यहाँ पर क्या आएगा ई e, e में आएगा वेट एट द हार्बर जो यहाँ पर जो शिप है आपकी यहाँ पर क्या आएगा वेट फॉर द एट द हार्बर तो यहाँ पर आपके आंसर आएंगे नेक्स्ट आपका आता है कि आपको यहाँ पर एक स्टोरी क्रिएट करने या फिर सेंटेंसेस फ्रेम करने हैं बाय यूजिंग दीज वर्ड्स तो ट्रेन को वर्ड को यूज करके आप क्या फ्रेम कर सकते हैं द ट्रेन इज एट द प्लेटफॉर्म पैसेंजर से द पैसेंजर सेट इन द ट्रेन टिकट कलेक्टर टिकट कलेक्टर इज चेकिंग द टिकट एंड फोर्थ में आप क्या बना सकते हैं पॉटर कैरिज लगेज मीन्स आपको इन वर्ड्स को यूज करके सेंटेंसेस को फ्रेम करना है इट्स थ्री ओ क्लॉक एंड सिक्स में आप क्या लिख सकते हैं देर इज अ बुक स्टोर तो लाइक दिस यू कैन फ्रेम द सेंटेंसेज एंड इट वॉज द सोल्यूशन ऑफ योर चैप्टर